प्यारे बच्चों नमस्कार इस M3 के इस पहले वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सारे बच्चों का इस पहले वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर वन से शुरुआत करेंगे और यूनिट नंबर वन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है तो आइए ज़रा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या है तो ध्यान दीजिएगा यूनिट नंबर वन जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कॉशी रिमान इक्वेशंस कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कॉशिस थियोरम कॉशिस इंटीग्रल फॉर्मूला रेसिडी थ्योरम एंड एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन इवेल्युएशन ऑफ रियल इंटीग्रल्स स्टूडेंट्स तो ये है हम लोगों का स्लेबस जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है आइए जरा समझे पहले फिर से हमें इस यूनिट में सबसे पहले पढ़ना है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है फिर हमें पढ़ना है कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है फिर हमें पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स रिमान इक्वेशन क्या होती हैं और एनालिटिक फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है अगर कोई भी जानकारी हमें दी हुई हो कोशिश थ्योरम क्या है कोशिश इंट्रीगल फॉर्मूला रेसिडी थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इन इवेल्युएशन ऑफ रियल इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स ये सारा जो टॉपिक है हम लोग जिस टॉपिक में पढ़ते हैं मतलब ये जो पूरा यूनिट है इस पूरे यूनिट का जो कंबाइंड नाम है वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ओके यानी कि हम ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ठीक है ना अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कॉम्प्लेक्स वर्ड आप लोग जानते हैं बाकी सारी चीजें हम लोग इस यूनिट को स्टडी आगे अब करेंगे तब आप लोगों को और समझ में आएगा मैं आपको यहाँ पर ये यह बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो एग्जाम है जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें से उसमें दो क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से मिला के आते हैं एक क्वेश्चन यहां से आएगा और एक क्वेश्चन यहां से आएगा राइट right, स्टूडेंट्स तो आप किसी भी एक टॉपिक को जाए तो जोड़ सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं पूरी यूनिट को आखिरी समय में अगर आपके पास समय की कमी हो अदरवाइज पूरा तो पढ़ना ही चाहिए आगे काम आता है गेट वगैरह में तो चलिए आइए स्टूडेंट्स आज हम लोग इस यूनिट की शुरुआत करें लेकिन मैं किसी भी टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी उस बेसिक के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा चलिए आइए जरा थोड़ा बेसिक के ऊपर बात करें फिर हम लोग यहां पर आते हैं चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास में z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है तो इस z को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यस इस x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 
इस वाई को कहते हैं वाई मतलब जो आई के साथ है उसे कहते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओके और इस रियल पार्ट और इस इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर राइट स्टूडेंट्स जहां पर ये जो I है दिस I, दिस I इज इक्वल टू रूट माइनस वन ओके आयोटा जिसे आयोटा हम लोग कहते हैं राइट right, स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है टू प्लस थ्री आए तो इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसे मान लेते हैं रियल एक्सेस इसे मान लेते हैं इमेजिनरी एक्सेस ओके इमेजिनरी एक्सेस और टू को लेते हैं हम रियल एक्सेस पे थ्री को लेंगे हम लोग इमेजिनरी एक्सेस पे जिसके साथ आई होता है उसे हमेशा इमेजिनरी एक्सेस पे लिया जाता है तो टू मतलब वन टू थ्री मतलब वन टू थ्री इन दोनों पॉइंट्स को बनाने वाला लाइन सेगमेंट जहां इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट होगा टू प्लस थ्री आई कभी कभी इसे ऐसे भी लिखा जाता है पर ध्यान रहे कि जो आप लोग ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर सिस्टम में या रियल प्लेन पे यूज करते हैं वहां पर किसी भी पॉइंट को लिखने का तरीका और यहां पर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किसी भी पॉइंट को लिखने का तरीका लगभग एक जैसा है लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं तो यहां पर ये जो पहला और पहला कोऑर्डिनेट है ये हमेशा रियल एक्सेस का पॉइंट होगा और ये थ्री जो है मतलब कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हमेशा इमेजिनरी एक्सेस का पॉइंट होगा राइट right, स्ट्रेंड्स इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस थ्री माइनस थ्री एंड माइनस फोर आर पॉइंट इस प्लेन पे कहां पर होगा तो माइनस थ्री मतलब कि रियल एक्सेस पे माइनस थ्री तो दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर आर मतलब कि इमेजिनरी एक्सेस पे नेगेटिव डायरेक्शन में वन टू थ्री थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं फोर और इनको मिलाते हुए आप जो भी पॉइंट बनाएंगे दैट इज योर माइनस थ्री माइनस फोर ओके इसे आप लोग लिख सकते हैं थ्री माइनस फोर आर माइनस थ्री माइनस फोर आर तो किसी भी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है फिर आपने एक चीज और पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में कि अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो ये जो लेंथ होती है दैट लेंथ इस लेंथ को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ टू प्लस थ्री आई मतलब कि ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर उस पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होता है दिस अगर ये पॉइंट ए है तो दिस इज द मॉड्यूलस ए ओके और ये जो रेडियस वेक्टर है जो इन दोनों इस पॉइंट और ओरिजिन को मिलाता है अगर ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ओके ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ठीक है ना इट्स वेरी इजी राइट ये बहुत ही आसान होता है प्रूफ करना ठीक है कि इसका प्रूफ ये कैसे आता है वो बहुत ही आसान है सपोज दैट कि ये जो पॉइंट है अगर ये टू प्लस थ्री है तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये थ्री होगा यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये होगी कितनी ये वैल्यू होगी टू यस दिस इज टू थोड़ी देर के लिए इसे y मानो थोड़ी देर के लिए इसे x मानो तो आप लोग जानते ही हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है दिस साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस अगर इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग आर मान लें तो हमारे पास में आ जाएगा यस yes, हमारे पास में आ जाएगा वाई अपॉन आर कॉस्ट थीटा बराबर होता है कॉस्ट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 
cos theta is equals to होता है base upon hypotenuse means x upon r अब अगर हम लोग sin theta upon cos theta कर दें तो this is equals to y upon r x upon r r से आप cancel this is y upon x और sin theta upon cos theta is tan theta तो यहाँ से हम लोग theta की value चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं राइट right, स्टूडेंट्स तो यहां पर जो समझने की बात थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ग्राफ पर शो करते हैं ग्राफ पर शो करने के बाद में पॉइंट को और ओरिजिन को मिलाने वाली जो लाइन होती है वास्तव में वो क्या होती है वो मॉड्यूलस होती है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और अगर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाए तो इस थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू होती है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स राइट right? जहां पर y इमेजिनरी पार्ट होता है नंबर का और x रियल पार्ट होता है अगर इस पॉइंट के लिए आप थीटा इज इक्वल्स टू निकालना चाहें तो दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स y y की वैल्यू कितनी है थ्री अपॉन टू तो दिस इज टेन इनवर्स वन पॉइंट फाइव टेन के टेबल में देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है तो आपके पास थीटा एंगल आ जाएगा और इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं इसकी वैल्यू आई थिंक जो मुझे लगता है कि 45 डिग्री के आसपास होनी चाहिए क्योंकि तो आप लोग जानते हैं कि टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू होता है वन तो इट इज वन पॉइंट फाइव तो ये टेन फोर्टी डिग्री से थोड़ा सा बढ़ते हुए होगा ठीक है ना खैर ये तो एक जनरल सी बात होगी तो स्टूडेंट्स ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लासेस में जो आप लोग पढ़ के आए हैं उसके बारे में अब मैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताऊंगा जो कि इस यूनिट में आपको आगे काम आने वाले हैं चलिए आइए जरा उन रिजल्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा और देखें इस यूनिट में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स बारी बारी से कुछ थोड़े से रिजल्ट चलिए आइए उन्हें देखें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रेंड्स आप लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स यस इट इज एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू दावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स टू दावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन प्लस डैश डैश स्टूडेंट्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स टू दावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स टू दावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स एंड प्लस डॉट डॉट स्टूडेंट्स ये साइन थीटा और कॉस्ट थीटा के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं एक चीज और जो आप लोगों ने पढ़ी होगी स्टूडेंट्स दैट इज वन ई टू दावर एक्स तो ई टू दावर एक्स इज इक्वल टू होता है टू दावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू दावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स टू दावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस एक्स टू दावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स प्लस एक्स टू दावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन एंड सो ऑन ये आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स अब यदि हम इस e टू दी पावर x में x की जगह पर x इज इक्वल टू की जगह पर आई वाई लिखते हैं तो e टू दी पावर आई वाई इज इक्वल टू वन प्लस आई वाई प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस आई वाई का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस आई वाई रेस्ट टू दी पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर प्लस आई वाई रेस्ट टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव प्लस आई वाई सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स प्लस आई वाई फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन और सॉरी इट इज पावर फाइव सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन एंड सो ऑन स्टूडेंट्स ओके एंड ओके स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है इट इज नॉट थीटा अगर हम लोग राइट हैंड साइड में x लिख रहे हैं तो यहाँ पर x आना चाहिए यहाँ पर भी x आना चाहिए ओके कॉस साइन एक्स इज इक्वल टू दिस कॉस एक्स इज इक्वल टू दिस 
यस हम लोग वापस यहाँ पर आते हैं अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा वन प्लस आई वाई प्लस आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है यस यू नो इट आई स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन तो ये है आई वाई का होल स्क्वायर तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा क्या माइनस वन ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस आई क्यूब आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आई तो ये बन जाएगा माइनस आई वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस i टू दी पावर फोर यस i टू दी पावर फोर इज इक्वल्स टू प्लस वन तो ये बन जाएगा y टू दी पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस प्लस i टू दी पावर फाइव i टू दी पावर फाइव की वैल्यू होती है i तो दिस इज i y टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस सॉरी प्लस i टू दी पावर सिक्स i टू दी पावर सिक्स की वैल्यू होती है माइनस वन y to the power 6 upon factorial 6 plus i to the power 7 i to the power 7 ki value hoti hai minus i y to the power 7 upon factorial 7 plus dot 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 students ab zara dhyan dijiyega ki kuch terms ke sath i hai kuch ke sath i nahi hai to jin ke sath i hai unhe hum alag kar denge jin ke sath i nahi hai उनको अलग कर देंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए आइए जरा देखें ऐसा करने से क्या फायदा होगा उसके लिए मुझे ये ऊपर का मिटाना होगा आप थोड़ा सा इन दोनों वैल्यूज के को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि आपको ये दोनों वैल्यूज काम आने वाली है मैं यहाँ पर इनको इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दे देता हूँ चलिए देखिए आई वाले टर्म्स अलग कर लेते हैं और मतलब इमेजरी टर्म्स अलग कर लेते हैं और रियल टर्म्स अलग कर लेते हैं सबसे पहले वन दिस इज वन एंड माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वाई टू दी पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर फोर माइनस वाई टू दी पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स एंड सो ऑन ये वो जिनके साथ आई नहीं है प्लस अब वो जिनके साथ आई है वाई y माइनस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वाई टू दी पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस वाई टू दी पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन एंड प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट 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 अब जरा इसे ध्यान से देखिए इसे ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से देखिए और अभी अभी जो आप लोगों ने इक्वेशन नंबर वन और टू नाम दिया था उन्हें ध्यान से देखिए दिस इज वॉट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वाई टू दावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस वाई टू दावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स दिस इज नथिंग दिस इज कॉस नॉट कॉस इट इज यस इट इज कॉस वाई प्लस आई और इसे देखिए दिस इज साइन y it means that e to the power i y is equals to cos y plus i sin y aur agar hum yahan par e to the power minus i y kar de yani ki y ki jagah par minus y likh de to it become cos minus y plus i sin minus y aap jante hain ki cos sorry cos minus theta is equals to cos theta plus i sin and sin minus theta is equals to minus sin y so this is equals to cos not cos this is not theta this is y cos y minus i sin y and e to the power minus i y is equals to cos y minus i sin y students right so ye ek important result hai jo aap logo ko kaam aayega student तो इन दोनों ही रिजल्ट्स को अपने दिमाग में रखिए अब इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखिए जरा अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर दें तो आपको मिलेगा e टू दी पावर e टू दी पावर आई वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस आई वाई दोनों को ऐड कर दीजिए दिस इज माइनस दिस इज प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे 
this become 2 cos y and this implies that cos y is equals to e to the power i y plus e to the power minus i y upon 2 this is so cos y is equal to e to the power i y plus e to the power minus i y upon 2 ye ek important result hai result hai ise dimag mein rakhiyega kyunki ye aage aap logo ko kaam aayega chaliye aaiye zara aur dekhiye ki inse kya aur results ban sakte hain अभी अभी तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था दिस वन एंड दिस वन अब अगर इनका डिफरेंस निकाले यानी हम e टू द पावर i y माइनस e टू द पावर माइनस i y कर दें तो हमें मिलेगा दिस वन एंड दिस वन ऐड हो जाएंगे cos और cos कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2i sin y तो यहां से sin y is equals to e to the power i y minus e to the power minus i y upon 2i. This result we have to keep because this is an important result. Sin y is equals to e to the power i y minus e to the power minus i y upon 2i students. And this is the important results which you have seen in previous classes. स्टूडेंट्स कुछ बेसिक्स और हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर बात कर लेते हैं अभी हाइपरबोलिक फंक्शन हमें दो प्रकार के हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ने हैं एक तो साइन हाइपरबोलिक x एंड cos हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e टू द पावर x minus e टू द पावर minus x upon 2 एंड cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e टू द पावर x plus e टू द पावर minus x upon 2 स्टूडेंट्स इन दोनों ही हाइपरबोलिक फंक्शंस को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इन वैल्यूज को हम लोग बार-बार अपने पूरे यूनिट में इस्तेमाल करेंगे आई रिपीट साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स एक्चुअल में इनको हाइपरबोलिक फंक्शन कहने का जो लॉजिक है वो ये है कि इन फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरह ही होते हैं जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे हाइपरबोलिक फंक्शन लाइक उनका ग्राफ बनाए तो उन लोगों को कुछ इस तरह से मिल जाता है तो इनके ग्राफ भी स्टूडेंट्स इसी तरह के कुछ होते हैं दैट्स व्हाई दीज फंक्शंस आर कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शंस ठीक है स्टूडेंट्स और आप लोग देख रहे होंगे कि इन हाइपरबोलिक फंक्शंस को बनाने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल x एंड एक्सपोनेंशियल x का इस्तेमाल किया है उन्हें ऐड और सबट्रैक्ट कर देते हैं वी विल गेट दीज फंक्शंस तो स्टूडेंट्स ये इस यूनिट के कुछ बेसिक्स थे जो हम लोगों को डिस्कस करने थे हम लोग अब आगे इस यूनिट को कंटिन्यू करते हैं और अपने मेन टॉपिक्स पर आ जाते हैं यानी कि एनालिटिक फंक्शन